مرحبا شباب اليوم عندنا مسألة مادة الثيرمو داينامكس المسألة تقول عندنا خزان معزول حراريا حجمه عشرة متر مكعب نخلي نرسم أول شي المسألة هذا خزان عندنا معزول V يساوي عشرة متر مكعب الخزان مربوط ستيم لاين عندنا أنبوب من يغذي من البخار بهالشكل هذا ستيم يمر ببخار ستيم بضغط خمسطعش بار درجة حرارة ميتين وثمانين درجة مئوية بهالشكل هذا يقول الخزان بالبداية كان evacuated initially evacuated سجل هاي الملاحظة المهمة يعني الكتلة الأولى تساوي صفر steam is allowed to flow into the tank until the pressure inside is P يعني سمحنا للبخار انه يدخل الخزان حد ما وصل الضغط داخل الخزان لقيمة P احسب الكتلة داخل الخزان ودرجة الحرارة لما يوصل الضغط 15 بار عندنا P2 كول 15 بار اوكي هاي المعلومات كل المعلومات اللي عندنا عندنا حجم الخزان الستيم الضغط مالته والحرارة مالته الكتلة الأولية والضغط الأخير الضغط عند الحالة الثانية كل المعلومات بالسؤال هسه عندنا كل ح... بأي حالة مثل هاي الحالات هاي المسائل أول شي نحسب conservation of mass حفظ الكتلة داخل ال control volume هذا عندنا ال control volume بالشكل هذا نحدده عندنا inlet واحد بدون exit فيصير عندنا ال dm باي دي تي تغير الماس داخل ال control volume equal m dot in minus m dot out بالشكل هذا m dot out يساوي صفر الشغلة الثانية هاي اول شغلة اول نقطة النقطة الثانية تغير الكتلة عفوا تغير الطاقة داخل الكنترول فوليوم دي اي باي دي تي الكنترول فوليوم يساوي كيو اذا عندنا هيت ترانسفير بين الخزان بين الكنترول فوليوم والسراوندينج ماينس الورك لان يكون هندوت طبعا يعني rate of doing work و rate of heat transfer plus m dot n e n اذا عندنا فد انرجي داخله لل control volume minus m dot out e out بالشكل هذا هذا اللي وعدنا ال first law of thermodynamics او القانون الاول للثيرموداينكس عندنا هذا انسوليتد يعني ما عندنا اي انتقال حراره بين الكنترول فوليوم والسراوندينجز فالكيو ساي صفر ما عندنا اي نوع من ال... من الشغل من الورك كذلك الورك ساي صفر الام دوت صفر الام دوت اوت العفو صفر فكذلك هذا التيرم كله يروح هسه عندنا نعوض الاي الانرجي بالكنترول فوليوم بما انه كلوز كنترول فوليوم تساوي ليو بلس كينيتيك انرجي بلس بوتنشال انرجي ما عندنا اي تغير بالارتفاع فهذا تير يروح صفر كينيتيك انرجي كذلك صفر فالاي يساوي الانترنال انرجي بالنسبة للاوبن للفلو يصير عندنا الاي يساوي الاتش 
هاي طبعا لازم تصير small e h plus كذلك kinetic energy plus potential energy هذا small يعني تقسيم الماس كذا اثنين صفر هذا صفر <تصفيق> من عوض هنا راح يصير عندنا دلتا u على دلتا t يساوي m dot n في ال energy n اللي هي ال ال h n هالشكل هذا انثار p داخل ال كتلة نعوض ال m dot n من هاي المعادلة فيصير عندنا دلتا u على دلتا t equal دلتا m على دلتا t ال control volume في h n هالشكل هذا نقدر لانه يعني طرف المعادله فيها دلتا تي يعني راح نسوي انتجريشن راح يساعدنا تي هنا وتي هنا هذا آه كله راح يروح دلتا تي يساوي دلتا يو اللي هي يو تو ماينص يو ون يساوي ام دوت تو عفوا ام تو ماينص ام ون ما عندنا ام دوت بعد راحت في اتش ان ام ون يساوي صفر لأن هو كان فارغ كان إيفاكويتد أم وان يساوي صفر اليو وان كذلك صفر لأن ما كان في أي أي كتلة أي طاقة داخلية داخل الخزان البداية اليو وان أيضا يساوي صفر راح نوصل إلى خلاصة إنه إذا نقسم اليو تو على أم تو راح يصير اليو سمول يساوي إتش أي الام تو يعني احنا نعرف اليو تو سمول او اي بروبرتي اذا نقسم الكابيتال على الام يو تو على ام تو يصير عندنا كيلو جول بير كيلو جرام بهالشكل هذا وصلنا هاي النتيجة اللي هي اليو تو يساوي ال اتش ان شو نلقى ال اتش ان نروح الساتشرايتد ستيم Tables, pressure table. عند الضغط خمسة بار. راح نلقى T سات يساوي مية وثمانية وتسعين فونت ثلاثة. إحنا عندنا هنا درجة حرارة السيم مئتين وثمانين. مئتين وثمانين أكبر من مئة وثمانية وتسعين فونت ثلاثة. إذا هو ليس ساتريت السيم بل سوبر هيت. إذا طلع عندنا الستيم سوبر هيت نروح هسه للسوبر هيت مثل ما قلنا سوبر هيت ستيم عند الضغط 15 بار راح نلقى عفوا 280 درجة مئوية راح نلقى ال اتش ان تساوي 200 2900 2992.7 كيلو جول بير كيلو جرام وتساوي اليو تو نبقى بنفس الضغط <تصفيق> عنده خمسة عشر بار و يو تساوي اثنين تسعة تسعة اثنين بوينت سفن راح نسوي انتربوليشن حتى نلقى التمبرتشر و سبيسيك فوليو نسوي انتربوليشن اثنين تسعة تسعة اثنين بوينت سفن ماينص اليو قبلها اثنين تسعة خمسة واحد بوينت ثلاثة ديفايدد باي ثلاثمية وثمنتاش بوينت خمسة ماينص اثنين تسعة خمسة واحد بوينت ثلاثة تساوي تي تو ماينص اربعمية على اربعمية واربعين ماينص اربعمية هذا الترم راح يطلع لنا يساوي بوينت سكس بوينت سكس يساوي تي تو ماينص اربعمية ديفايدد باي اربعمية واربعين ناقص اربعمية يساوي اربعين تي تو حتساوي 
424.6 درجة مئوية هذا شيء منطقي يعني عندنا كنترول فوليوم اللي يدخل لك كتلة فتزيد الطاقة الداخلية مع اليو فتزيد درجة الحرارة عن درجة الحرارة الانبوت عن ستيم هذا الانسر رقم واحد هسه راح نكمل عندنا هذا هو الناتج مال انتربوليشن مال يو راح ننزل نفس ما هو راح يساوي نيو تو سبيسيفيك فوليوم معنا صوت قبلها 0.203 divided by 0.216 minus 0.203 راح يطلع عندنا نيو تو سبيسيفيك فوليوم يساوي 0.211 واحدة ليتر كيوب بير كيلوغرام حتى نقل الكتلة الثانية المطلوبة بالسؤال نقسم الفوليوم اللي هو 10 متر مكعب تقسيم 0.211 متر مكعب تقسيم كيلوغرام طلع عندنا الكتلة الثانية تساوي 47.39 كيلوغرام بس شكل هذا ما عندنا مسألة مسألة حلوة وبسيطة شكرا لك